हेलो एवरीवन आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 में इंटरसेक्शन ऑफ ऑस्फीयर एंड ए लाइन तो ये इनका इंटरसेक्शन हमने देखना है ठीक है किस तरह से कि मान लीजिए ये आपके पास एक स्फीयर है और ये कोई लाइन ये कोई लाइन एल लाइन है जो पास कर रही है स्फीयर से सो वो आपके मान लीजिए स्फीयर को ए और बी पॉइंट पर कट कर रही है ठीक है तो उस तो आर्टिकल है हमारे पास सिक्स एंड इसमें आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन आपके पास ये दी है एक्स माइनस एक्स वन बाई एल वाई माइनस वाई वन बाई एम सी माइनस सी वन बाई एन ये स्ट्रेट लाइन एंड स्पीयर ओके एंड स्पीयर आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एज अपर्स टू ए स्क्वायर इस स्पीयर और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकालने हैं ओके नाउ एनी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस लाइन एक्स वाई एल लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वो हम किस तरह से बता सकते हैं मान लीजिए फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर आपके पास कोई एक्स वाई जी पॉइंट है विच लाइज ऑन दिस लाइन तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स वन प्लस एल आर वाई वन प्लस एन आर जी वन प्लस एन आर ठीक है ये आपके पास फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर ये कोई ना कोई पॉइंट आपको मिलते जाएंगे इस लाइन के ऊपर जो लाई कर रहा है ठीक है अब देखिए क्योंकि ये लाइन स्पीयर को इंटरसेक्ट करती है मतलब फॉर टू वैल्यू फॉर डिफरेंट दो अलग अलग आर की वैल्यूज के लिए ये जरूर ही स्पीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी ठीक है अब स्पीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है इसका मतलब है एक्स वन प्लस एल आर स्पीयर की इक्वेशन में रखना है हमें वाई वन प्लस एन आर होल स्क्वायर सी वन प्लस एन आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इसे सिंप्लीफाई करके ये एक आर में क्वाडिटी इक्वेशन बन रही है और उसकी वैल्यूज है कॉपिशंस टू आर के कॉपिशंस आपके पास है प्लस एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर जी वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज अपर्स टू जीरो सो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है आर के अंदर इट मीन्स ये आर की आपको दो वैल्यू देने वाली है मान लीजिए केस में आर की दो वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो वैल्यूज दी दैट इज आर वन एंड आर टू फर्स्ट थिंग इफ आर वन इज नॉट इक्वल्स टू आर टू ठीक है अगर आर वन आर टू के इक्वल नहीं है तो मान लीजिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर वन मान लीजिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट देता है तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने बन जाएंगे एक्स वन प्लस एल आर वन वाई वन प्लस एम आर वन जी वन प्लस एम आर वन ठीक है इसी तरह बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे एक्स वन प्लस एल आर टू वाई वन प्लस एम आर टू जी वन प्लस एन आर टू ठीक है ये ए और बी के आर वन वैल्यू और आर टू वैल्यू के लिए आपके पास ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे देखिए नाउ इफ आर वन इज इक्वल्स टू आर टू अगर आ जाता है तो क्या होगा तो देखिए इन ए और बी पॉइंट दोनों सेम पॉइंट आएंगे सेम पॉइंट आने का मतलब क्या है कि ओके आपके पास आर वन और आर टू सेम हो गए इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइन ने जब स्फीयर को इंटरसेक्ट किया तो आपको कितना पॉइंट मिला सिर्फ एक ही पॉइंट मिला से ए यही पॉइंट मिला तो इस केस में आपकी जो लाइन है वो उस स्फीयर को एज ए टेंजेंट टच करेगी सिर्फ सो लाइन टचेस द गिवन स्फीयर ये कब हो रहा है जब आपके पास आर की सेम वैल्यू आ रही है ओके okay? सो so, तब उसमें लाइन टच करेगी गिवन स्पीयर को ओके नेक्स्ट हमने देखना है दैट इज आवर आर्टिकल 6.12.1 उसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी पॉइंट से कोई टेंजेंट डाला गया है स्पीयर के ऊपर ठीक है और वो स्पीयर की इक्वेशन है ये आपके पास जनरल स्फीयर दिया है इस स्फीयर के ऊपर P पॉइंट से
कोई टेंजेंट डाला गया ठीक है ये आपके पास फियर है और इस फियर से ये मान लीजिए पी पॉइंट इस पी पॉइंट से कोई टेंजेंट डाला गया ये पी पॉइंट हो गया ठीक है तो इस पी टी की लेंथ आपने निकालनी है ओके नाउ अभी ये स्फीयर है से इसका सेंटर ओ है इस सेंटर से जो रेडियस आप डालेंगे दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ये रिजल्ट आपको सर्कल के केस में पता था लाइफ बस फियर के लेवल क्यू है वो तो so, ये अगर मैं ब्यूटी को ज्वाइन कर देती हूँ पी पॉइंट गिवन है दैट इज अल्फा बीटा गामा अब ओ पॉइंट सॉरी ओ पॉइंट क्या होगा मतलब स्फीयर का सेंटर तो इस जनरल स्फीयर का सेंटर कितना हो जाएगा ओ सेंटर इज माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मिल गए माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू ठीक है और ये पी पॉइंट अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया देखिए पी टी ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटनियस कितनी हो जाएगी पी ओ सो पी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस टी ओ स्क्वायर ठीक है अब हमें क्या निकालना है पी ओ निकाल सकते हैं हम पी ओ इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल्फा प्लस यू स्क्वायर बीटा प्लस वी स्क्वायर गामा प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ये पी ओ हो गया हाँ और क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर पी ओ टी भी निकाल सकते हैं ओ टी क्या हो जाएगा ओ टी इज रेडियस रेडियस ऑफ द स्पीयर ओके सो ओ टी इज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी इनका स्क्वायर ये दोनों वैल्यूज आपने कहाँ पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर वन में तो पी टी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी अल्फा प्लस यू बीटा प्लस वी गामा प्लस डब्ल्यू होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी ठीक है और पी टी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ दिस थे इसे सिंप्लीफाई करके आपके पास पी टी आता है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर टू यू एल्फा टू वी बीटा टू डब्ल्यू गामा प्लस डी तो आप देख रहे हो एक्चुअल में ये पी टी ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट ये है आपके पास रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आपसे पूछी थी तो आप देख रहे हो ये चीज़ कि अगर अल्फा बीटा गामा कोई पॉइंट है वो पॉइंट एक्चुअल में स्पीयर की इक्वेशन में जब पुट करेंगे कुछ इस तरह का दिख रहा है ठीक है क्योंकि अल्फा बीटा गामा पॉइंट एक कॉन्स्टेंट कोई पॉइंट है तो ये एक वैल्यू एक रियल नंबर दिखेगा उसका अंडर रूट यहाँ पर लिया गया ठीक है तो ये ये बन गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर टू यू अल्फा टू वी बीटा टू डब्ल्यू गामा प्लस डी ठीक है तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई है वन मोर थिंग देखिए अगर ये पी टी इफ दिस पी टी इज ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो मतलब कोई पी टी एक लेंथ है और लेंथ पॉजिटिव होती है ओके पॉजिटिव या तो जीरो होगी या तो एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन जीरो इफ पी टी इज ग्रेटर देन जीरो मान लीजिए कि सेवन यूनिट्स हैं ठीक है तो टेंजेंट की लेंथ सेवन यूनिट हो गई तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है जरूर कि आपका पी पॉइंट स्फीयर से बाहर लाई कर रहा है तभी तो ये डिस्टेंस सेवन यूनिट आया या एट यूनिट या फाइव यूनिट जितना भी ओके इफ पी टी अगर आपका आपने कैलकुलेट किया और पी टी आपका जीरो आ गया इसका क्या मतलब है टेंजेंट की लेंथ जीरो आ जाने का क्या मतलब है इस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पी और टी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जीरो आने का मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट एक ही जगह पर है सेम ठीक है सो इसका मतलब पी भी यही होगा जहाँ पे टी है इस केस में आपके पास दिस पी पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर क्लियर एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास गिवन है आपने शो करना है शो दैट द लाइन एंड द लाइन इज एक्स माइनस सेवन बाई टू फाइव माइनस फोर बाई सेवन जी माइनस थर्टीन बाई टेन दिस लाइन टचेज द स्फीयर एंड द स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर जी प्लस फाइव इज प्लस टू जीरो ये लाइन इस स्फीयर को सिर्फ टच करती है ओके okay? ये आपने शो करना है जैसा हमने पढ़ा टच कर रही है तो इसका क्या मतलब है देखिए सिर्फ हिंट मैं यहाँ पे देने वाली हूँ पूरा सोल्यूशन हम मैं बता चुकी हूँ किस तरह से होगा हिंट कि अब इस 
लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ से आर या लेमना किसी से भी करने वाली जैसे आर सो एक्स वाई जी कोई पॉइंट है जो लाइन के ऊपर मिलेगा दैट इज सेवन प्लस टू आर फोर प्लस सेवन आर थर्टीन प्लस टेन आर ये पॉइंट ओके इंटरसेक्ट करने के लिए सिर्फ स्पीयर पे भी लाई करना पड़ेगा देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स वाई जी इन दिस स्पीयर एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर ठीक है और वो आर की दोनों वैल्यूज अगर सेम आ जाती हैं तो आप क्या कहेंगे कि वो लाइन इस स्पीयर को सिर्फ टच कर रही है ओके तो ये आपने इस तरह से सिंप्लीफाई करके इसको देखना है नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर सिक्स और लाइक वाइज ही एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर फाइव तो उसके बारे में देखिए आपने करना क्या है इसके अंदर आपने एक पॉइंट है उसका लोकस बताना है ठीक है वो लोग उस पॉइंट का लोकस एक्चुअल में ये लाइन आता है दिस लाइन इन सेमेट्रिकल फॉर्म ये आपने शो करना है करेक्ट तो उसके लिए क्या करना है देखिए वो पॉइंट के लिए कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पे हमारे पास कि उस पॉइंट से जब इन तीनों स्पीयर्स के ऊपर टेंजेंट डाला जाता है तो इक्वल लेंथ के टेंजेंट डाले जाते हैं उस पॉइंट से ठीक है ये इतने सिर्फ बात हमें पता है सो लेट पी जो पॉइंट है जिसका लोकस हमें बताना है वो हमने एक्स वन वाई वन जी वन ले लिया और लास्ट में एक्स वन वाई वन जी वन को ठीक है रिप्लेस करेंगे एक्स वाई जी से तो वो लोकस हम इस पॉइंट का बता पाएंगे अब पी पॉइंट से इक्वल टेंजेंट डाले जाते हैं और हमने देखा था अगर अल्फा बीटा गामा पॉइंट से किसी स्पेयर पर टेंजेंट डाला गया था तो पी टी वैल्यू हमने निकाली थी दैट इज अंडर रूट ऑफ एल्फा स्पेयर बीटा स्पेयर तो लाइक वाइज एक्स वन वाई वन जी वन है एल्फा बीटा गामा की जगह पे और ये तीन स्पेयर हैं इक्वल टेंजेंट्स ठीक है तो पहले के ऊपर टेंजेंट डालेंगे तो उसकी लेंथ कितनी आने वाली है वो आएगी एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर जी वन स्क्वायर माइनस वन दैट विल सेकेंड स्पेयर पर जब डालेंगे तो कितने आएगा एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर जी वन स्क्वायर टू एक्स वन माइनस टू वाई वन प्लस टू जी वन माइनस वन ओके इसी तरह तीसरे के ऊपर जब आप पेंडिकुलर डालेंगे उसकी लेंथ एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर जी वन स्क्वायर माइनस एक्स वन फोर वाई वन माइनस सिक्स जी वन माइनस टू ठीक है ये आपके पास तीनों टेंशन की लेंथ आ गई तीनों स्पीयर्स पे अब इनको सिंप्लीफाई करना है तो फर्स्ट टू आपके पास फर्स्ट इक्वालिटी आप जब लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर जी वन स्क्वायर दोनों में कॉमन है वो कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास बचेगा एक्स वन माइनस वाई वन प्लस जी वन इज इक्वल्स टू जीरो ओके लाइक वाइज जब सेकेंड इक्वालिटी आप चूज करेंगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा थ्री एक्स वन माइनस सिक्स वाई वन प्लस एट जी वन प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब इन दोनों के हेल्प से आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं x अपॉन में कितना माइनस एट जी सॉरी माइनस एट प्लस सिक्स दैट इज माइनस टू लाइक वाइज वाई अपॉन में माइनस फाइव जी अपॉन में माइनस थ्री सॉरी दिस इज एक्स वन वाई वन सॉरी तो ये आपके पास क्या मिल गए डायरेक्शन रेशियोज मिल गए इस लाइन के x वाई टू फाइव वन बाई फाइव जी वन बाई थ्री तो देखिए ये ये तीनों तो डायरेक्शन रेशियोज तो जो यहाँ पे वी वन है वो हमारे पास आ चुके हैं अब सिर्फ ये देखना है कि वो पास और करती हो वन टू वन पॉइंट से ओके तो वन टू वन पॉइंट है तो अगर जी वन हमने चूज कर लिया तो अब हमने क्या दिखाना होगा सिर्फ कि एक्स वन और वाई वन की वैल्यू वन और टू आ जाए ठीक है अगर आपने एक्स वन को वन चूज कर लिया तो वाई और जी की वैल्यू टू और वन आनी चाहिए तो इफ जी वन इज इक्वल्स टू टू ठीक है जी वन इज इक्वल्स टू टू तो विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन वन एंड टू एक्स वन की वैल्यू निकलेगी आपके पास वन और वाई वन की वैल्यू आपके पास निकलेगी टू ठीक है इन तीनों वैल्यूज की हेल्प से आप क्या बता रहे हो आपकी इक्वेशन क्या बनी एक्स वन माइनस वन बाई टू वाई वन माइनस टू बाई फाइव वाई वन माइनस टू बाई फाइव जी वन माइनस वन बाई थ्री सो इसका लोकस क्या हो जाएगा लोकस ऑफ एक्स वन वाई वन जी वन इज एक्स माइनस वन बाई टू वाई माइनस टू बाई फाइव 
ሲሚየንስ ወንበር 3